கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மேற்கொண்டாவதாக இந்த மாலை நேரத்திற்கென்று ஜபத்திற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிற உங்களோடு கூட ஆண்டு தொடர்ந்து பேசுவதாக இந்த பழமையான ஒரு பாடலை என்னோட கூட சேர்ந்து நீங்கள் பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமுண்டாவதாக இந்த மாலை வேலை தியானத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான வேத பகுதி ஏசை ஆத்திர்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் இளைஞர் இலைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மை உண்டாவதாக வாசிக்கப்பட்டதான வேத வசனத்திலே தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே நாம் சோர்ந்து போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் நாம் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் அது இந்த நாட்களிலே கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து இன்றைக்கு இந்த முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் அநேகடைய வாழ்க்கையிலே அதற்கு முன்பதாக இருந்த உற்சாகம் இருக்கிறதா என்பது ஒரு கேள்விதான் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு முன்பதாக இருந்த அந்த வேகம் அந்த ஓட்டம் எல்லாம் தளர்ந்து போனது வேதம் பாருங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை ஏசையா தீர்க்கதரிசி ஏற்கனவே உரைத்தது போல நான் அறிகிறேன் சோர்ந்து போக மாட்டேன் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாருமே இந்த நாட்களிலே சோர்ந்து போய்விட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த ஒரு வார காலத்திலே வேகங்கள் குறைந்தது ஓட்டம் குறைந்தது எல்லாமே மாறிவிட்டது இப்பொழுது எல்லாருடைய இருதயமும் சோர்ந்து போன இருதயமாக இருக்கிறது நம்முடைய ஃபாதர் பெர்க்மென்ஸ் அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடும்போது அதில் குறிப்பிடுகிறார் சோர்ந்து போகாதே சோர்ந்து போகாதே நம்முடைய உபத்திரவங்கள் எல்லாம் அதி சீக்கிரத்திலே உபத்திரவங்கள் எல்லாம் நீங்கி போகும் அதி சீக்கிரத்திலே நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கி போகும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே அன்பான விசுவாசிகளே உங்களோடு கூட நான் பேசுகிறேன் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களோடு பேசுகிறேன் ஏசையா திருக்கர் சொல்லுகிறார் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு யார் வேண்டுமானால் அந்த நாட்களை சோர்ந்து போவார்கள் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் கடந்து ஒரு மாதத்தை கடந்து கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இந்த இரவோடு கூட இந்த மூன்றாவது மாதத்தை முடித்து நாளை அதிகாலவரிலே நான்காவது மாதத்திலே பிரவேசிக்க போகிறோம் ஏப்ரல் முதலாம் தேதி காலையிலே எழும்ப போகிறோம் நீங்கள் கடந்த நாட்கள் எழும்பினது போல எழும்புவீர்களா ஐயோ எனக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளை திருச்சபையில் கேட்டது போல இல்லையே என்று சில நேரங்களிலே என்னிடத்தில் பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய தேவன் சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கு அவர் நிச்சயமாய் பலன் கொடுப்பார் பலன் கொடுப்பார் நாம் பலன் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறபடினால தான் நாம் சோர்ந்து போய்விடுகிறோம் நமக்கு தேவை ஒரு ஆவிக்குரிய பலன் இந்த உலகத்தில் இருந்த ஆவிக்குரிய பலன் உலக மக்களுக்கு கிடையாது ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வார்த்தைக்கே உலகத்தில் உள்ள ஆட்களுக்கு அது விளங்காது அது வேறு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெயர் கிறிஸ்தவளுக்கு விளங்காது பெயர் அளவிலே அவர்கள் கிறிஸ்தவளாக இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு இது விளங்க வேண்டும் நாம் ஆவிக்குரியவர்கள் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் சோர்வுக்கு இடம் கொடுக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஒரு பலனை கொடுப்பார் அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில நேரத்தில் நம்முடைய சத்துவத்தை 
நம்முடைய எனர்ஜி நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஓட்டத்திற்குள்ள அந்த எனர்ஜி நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில வேலைகளிலே நாம் இழந்தது போல இருப்போம் இன்றைக்கு சொல்கிறார்கள் அல்லவா இந்த கொரோனா என்கிற அந்த வியாதியினுடைய தாக்கத்திற்கு சொல்லப்படுகிற மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேண்டும் சரீரத்திற்கு இந்த வியாதியை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி நம்முடைய சரீரத்துக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி யாருக்கு இல்லையோ அவர்களை அது அதிகமாய் தாக்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அறிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது உண்மையாய் உண்மைதான் ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே கருத்துடைய பிள்ளைகளே நமக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வேணும் நம்முடைய சோர்வுகளை மேற்கொள்ளத்தக்கதான ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தான் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த சத்துவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த சத்துவம் இல்லையா அந்த சத்துவம் இல்லாத மனிதனுக்கு ஆண்டவர் அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை ஆண்டவர் கொடுத்து அந்த சோர்வையிலிருந்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே வெளியே ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் ஒருவேளை சோர்ந்து போனவர்களாக இந்த செய்தியை நீங்கள் யாராகிலும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த சோர்வின் ஆவியிலிருந்து வெளியே வாகனங்கள் ஏசுவின் நாமத்தினால் அந்த சோர்வின் ஆவியை ஆண்டவர் எடுத்து போடுவாராக ஆகவே பலன் இல்லையா சத்துவம் இல்லையா இன்றைக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன நாம் எல்லாரும் செய்ய வேண்டியது தெரியுமா ஆண்டவரே எனக்கு பலன் இல்லை ஆண்டவரே நாங்கள் ஆகவே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு சத்துவம் இல்லை ஆண்டவரே நாங்கள் சத்துவம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு சத்துவத்தை நீர் எங்களுக்கு பெருக பண்ணும் என்று கேளுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது இளைஞர் இழைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் இயங்க இளைஞர் வாலிபர் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு சில நேரத்தில் அவங்க தான் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லுவாங்க ஆ அதெல்லாம் என்னெல்லாம் ஒன்றும் அட்டாக் பண்ணாது அதெல்லாம் நான் இந்த நாட்களில் தெருவுக்களில் காலையில் கடைக்கெல்லாம் போகும்போது வெளியே போகிற ஆட்கள்லாம் பார்ப்பேன் நிறைய ஆட்கள் அங்கங்கமாய் கடைகளுக்கு போவது அங்கே போவது இங்கே போவது என்னெல்லாம் பார்ப்பேன் அதில் வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நான் கவனித்ததில் வயசானவங்கள்லாம் மாஸ்க் கட்டிக்கிட்டு கடைக்கு போகிறாங்க வயசானவங்கள்லாம் அவங்க தங்களை பாதுகாத்து கொண்டு வயசானவங்கள்லாம் ஆனால் நிறைய இந்த வாலிப பசங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எதை பற்றியும் கவலை இல்லை ரோட்டில் கிரிக்கெட் விளாட்றாங்க ரோட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க யாருமே அந்த இந்த வாலிப பிள்ளைகள் மாஸ்க் கட்டவே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் எனக்கெல்லாம் வராது ஏன்னா எனக்கு ஒரு சத்துவம் இருக்குது எனக்கு ஒரு பலன் இருக்குது எனக்கு சக்கரவியாதி இல்லை எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை ஆகவே அதை பற்றி அவங்க அக்கறை கிடையாது நான் எவ்வளோ பேரை பார்த்துட்டேன் கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து வயசானவங்க எல்லாம் அவங்க அரசாங்கத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து தன்னை தன்னுடைய முகத்தை மறைத்து வேலைகளை செய்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இளைஞர்கள் இந்த வாலிபர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை தனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சுய என்னவென்றால் எனக்கு பலன் இருக்கிறது எனக்கு சத்துவம் இருக்கிறது அது வேதம் சொல்லுகிறது பலன் இல்லாத நீ எனக்கு பலன் இருக்கிறது என்று நீ சொல்லுகிறாய் அல்லவா இளைஞனே நீ ஒரு நாள் சோர்ந்து போவாய் வாலிபனே எனக்கு சத்துவம் வேண்டாம் என்று நீ சொல்லுகிறாய் அல்லவா உனக்கு சத்துவம் தேவை இல்லாவிட்டா நீ இடறி விழுவாய் இடறி விழுவாய் இந்த நாட்களிலே பல ஆயிரக்கணக்கான மரணத்திலே வயதானவர்கள் மட்டும் அல்லங்க இளைஞர்களும் வாலிபர்களும் குழந்தைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே முதலாவது ஒரு மாம்ச பிரகாரமாய் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய மாம்சத்திலையும் ஆண்டவர் ஒரு பலனை கொடுக்கணும் ஆவிக்குரிய நிலைகளிலும் ஆண்டவர் ஒரு பலனை தரணும் இந்த ரெண்டு விதமான பலனும் இந்த நாட்களிலே நமக்கு தேவை மாம்ச பிரகாரமாக சில நேரங்களிலே சில வேலையினுடைய பலுவினாலே நாம் எழும்புவதற்கு ஒரு வேலைகளை செய்யக்கூட 
நம்மால முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பலனை கொடுக்கணும் அதான் மாம்சத்திலே தெய்வம் நமக்கு ஒரு பலன் கொடுப்பது ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நமக்கு பலன் என்றால் சத்துவம் என்றால் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குறிப்பிட்ட நேரத்திலே இதற்கு மேல் என்னால் முடியாது இவ்வளவுதான் என் கதை இதுக்கு மேலே ஓடாது இதுக்கு மேலே என்னால் ஓட முடியாது அதனால தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் நடந்தாலும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓட முடியாத நிலையிலே ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்துடுவோம் ஒரு இடத்துல நடக்க முடியாத இடத்துக்கு வந்துடுவோம் அப்பதான் நமக்கு ஆவிக்குரிய பலன் தேவை நல்ல ஓன்னிங்களே பிரதர் இப்ப ஏன் என்னமோ தெரியல நான் ஓட முடியல அப்பதான் உங்களுக்கு சரீர பலன் இல்லை ஒரு ஆவிக்குரிய பலன் வேணும் நீங்க நல்லா நடந்தீங்களே இப்ப ஏன் நடக்கல இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு பாருங்க ஓடுகிறவர்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நடக்கிறவர்கள் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய அடுத்த என்ன தெரியுமா நான் செய்ய ஆரம்பித்தவைகளை நான் சாகிற வரைக்கும் நான் செய்துகிட்டே இருக்கணும் ஆண்டவர் என்னை அழைத்து என்னை செய்ய வைத்த ஒரு காரியத்தை நான் இடையில விட்டு விடுவேன் ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய பலன் இல்லை எனக்குள்ளே ஆவிக்குரிய சத்துவம் இல்லை என்பதுதான் அப்போ நாயக பவுல் திமுகக்கு நிறுவத்தை சொல்லுகிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என் விசுவாசத்தை நான் காத்து கொண்டேன் என் ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆரம்பித்தவர் எல்லாரும் முடித்திருக்கிறாரா என்று பாருங்கள் ஏன் அவர்கள் ஆரம்பித்தவர்கள் முடிக்கவில்லை ஆரம்பிக்கும் போது நடந்தார்கள் ஆரம்பித்தவர்கள் இடையிலே ஓடினார்கள் ஆனால் கொஞ்ச காலம் பொறுத்து அவர்களால் நடக்கவும் முடியவில்லை ஓடவும் முடியவில்லை அவர்கள் அமைதியாய் சைலண்டாக மாறிவிட்டார்கள் கத்துடைய பிள்ளையே ஆரம்பிப்பது எவ்வளவு முக்கியமானதோ மரண பரியந்தும் மரண பரியந்தும் நடக்க வேண்டிய இடத்தில் நடந்து தான் ஆகணும் ஓட வேண்டிய இடத்திலே ஓடத்தான் ஆகணும் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ காலாட்களோடும் ஓடணும் குதிரைப்படையோடும் ஓடணும் குதிரைகளோடும் ஓடணும் நிறைய பேர் காலாட்களோடு ஓடும்போதே காலாட்களோடு ஓடும்போதுன்னா எந்த வாகனத்தையும் பயன்படுத்தாமல் எந்த குதிரையிலும் போகாமல் நடக்கிறவர்களோடையே நடந்து போவது சிலர் மெதுவாய் நடப்பார்கள் சிலர் வேகமாய் நடப்பார்கள் எப்படி நடந்தாலும் சரி அவர்களோடே நடப்பது ஆனால் சிலருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களால் நடக்கவே முடியலை அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய பலன் இல்லை எதையாவது ஒன்று சொல்லி பாருங்க பாஸ்டர் அதெல்லாம் என்னால் முடியாது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பலன் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி சத்துவம் இல்லை தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தூக்கி எரிந்து விடுங்க அவர் பலன் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இந்த நாட்களிலே அதிகமாய் ஜெபிக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகளை கற்றுடைய பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு நாள் செய்தியிலையும் கர்த்தர் அடியனை கொண்டு உங்களை தைரியப்படுத்துகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து இந்த முப்பத்தி ஓராம் தேதி இந்த மாலை வரைக்கும் கர்த்துடைய வசனத்தினாலே நிச்சயமாய் நீங்கள் பலப்பட்டிருப்பீர்கள் கர்த்துடைய வசனத்தினாலே உங்களுக்கு வேண்டிய சத்துவத்தை ஆண்டவர் நிச்சயமாய் கொடுத்திருப்பார் நான் உங்களுக்காக மட்டும் பிரசங்கிக்கிறவன் அல்ல நான் பிரசங்கிக்கிற அதே நேரத்திலே உங்களுக்கு எந்த வசனத்தை கொடுக்கிறேனோ எந்த வசனங்களை குறிப்பிட்டு வேதத்தில் காண்பிக்கிறேனோ அந்த வசனங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த வசனத்தை எடுத்து நான் பார்க்கும் போதே இந்த நாட்களுக்கு வேண்டிய பலனை கர்த்தர் எனக்குள்ளே தருகிறார் இந்த நாட்களுக்கு வேண்டிய சத்துவத்தை அவர் எனக்கு தருகிறதை என் ஆவியிலே உணர்கிறேன் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நான்காவது மாதத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிற ஏப்ரல் மாதத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அன்பான சகோதரி சகோதரியே இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் ஆண்டவர் உங்களை தொடர்ந்து நடக்க வைப்பாராக தொடர்ந்து உங்களை ஓட வைப்பாராக உங்களால் காலாட்களோடும் ஓட முடியும் உங்களோடு கூட உங்களால் குதிரைகளோடும் ஓட முடியும் எனக்கு வேதத்தில் ரொம்ப பிடித்தமான காரியம் நான் வசனத்திலக்குள்ளே இன்னும் வரல ஆகவே நீங்கள் சற்று கவனியுங்கள் 
எலியா திருக்கதர்சியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எலியா ஆகாப்பை பார்த்து சொல்கிறார் ரதத்தை பூட்டு மழை வரப்போகிறது நீ மலையில் நனையாமல் இருப்பதற்கு மூன்று வருஷம் மழை பெய்யல இப்ப பெரிய மழை பெய்ய போது வானம் இருட்டி கொண்டு வருகிறது எலியா சொல்லுகிறார் ஆகாப்பே ரதத்தை பூட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்றார் வசனத்தை எடுத்திருந்தால் வாசிக்க கேட்போம் அதற்குள்ளாக வானம் மேகங்களினாலும் மேகங்களினாலும் காற்றினாலும் காற்றினாலும் கருத்து கருத்து பெருமழை உண்டாயிற்று பெருமழை உண்டாயிற்று ஆகாப் ரதத்தில் ஏறி ஆகாப் ரதத்தில் ஏறி இஸ்ரேலுக்கு போனான் இஸ்ரேலுக்கு போனான் கர்த்தருடைய கை கர்த்தருடைய கை எலியாவின் மேல் இருந்ததினால் கர்த்தருடைய கை எலியாவின் மேல் இருந்ததினால் அவன் தன் அறையை கட்டி கொண்டு அவன் தன் அறையை கட்டி கொண்டு இஸ்ரேலுக்கு வருமட்டாக இஸ்ரேலுக்கு வருமட்டாக ஆகாப்புக்கு முன் ஓடினான் ஆகாப்புக்கு முன் ஓடினான் அந்த அதிகாரத்தில் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்துடைய கடைசி பகுதியில் அவர் சொல்லுகிறார் மலை உம்மை தடை செய்யாதபடிக்கு ரதத்தை பூட்டி போய்விடும் என்று சொல் என்றான் மலையில ராஜாவே நினைஞ்சிட கூடாது எவ்வளவு அக்கறை பாருங்க ஆகாப்பு எலியாவை எப்படி பார்த்தா தெரியுமா ஒரு காலத்துல பகைங்கனா பார்த்தான் ஆகாப்புக்கு ஒரே ஒரு பகைங்க ஆனா எளியாதான் சில நேரத்துல ஜபிக்கிறவங்களுக்கு யார் தெரியுமா பகைங்கர்கள்லாம் ஜபிக்காதவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு பகைங்கர்கள் தான் நீங்க ஜபிக்கலையா நீங்க உபவாசி மற்றவங்க ஜபிக்கலையா உபவாசிக்கலையா உங்களை பார்த்து உங்களை சத்ருவாக தான் நினைப்பாங்க பகைங்கனாக தான் நினைப்பாங்க நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது கர்த்தர் எளியாவை பார்த்து சொன்னார் நீ போய் ஆகாப்பை பார் எளியா ஆகாப்பை பார்க்குற நேரத்தில் அவன் சொல்கிறான் சாதாரண வார்த்தையை சொல்ல பகைங்கனே வசனத்தை எடுத்தால் நாம் அதை உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் எல்லாரும் தேவனுடைய செய்தியை பல திருச்சபையில் உள்ள மக்கள் எல்லாரும் பார்க்கிறபடினாலே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினேழாம் வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு பதினேழு பார்க்கிறோம் ஆகா பெரியாவை கண்டபோது ஆகா பவனை நோக்கி இஸ்ரவேலை கலங்க பண்ணுகிறவன் அப்படியானால் எலியாவை ஆகா பார்க்கிற விதம் என்ன இவனால தானே அப்படியானால் அவனுடைய மனதில் முழுவதும் எலியாவை ஒரு பகைஞனாகவே பார்க்கிறான் இதற்கு காரணம் இவன் கலங்க பண்ணுகிறவன் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த எளியாவை கொண்டு ஆகாப்பிடுத்து சொல்றார் ஆகாப்பே மலை தடை செய்யாதபடிக்கு ரதத்தில் போனார் வேகமாய் போகிறான் அதற்கு பின்பு எளியாவை ஆண்டவர் இந்த ஆகாப்பு என்ன செய்திருக்கணும் தெரியுமா நம்ம ஆட்கள் சில நேரத்தில் இப்படி தாங்க போகும்போது நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்க வேலை முடிஞ்ச பிறகு அவங்க ஆட்டோவில் ஏறி போயிடுவாங்க நம்மளை அவுத்து விட்டு போயிடுவாங்க இதை ஊழியத்தில் பல இடத்துல பார்க்குறேன் வந்து என்னை காரில் கூப்பிட்டு போவாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஜோம் பண்ணும் நீங்கள் தான் கல்யாணத்தில் வந்து அங்கே எல்லாம் செய்யணும் காரில் இருந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு அங்கே போய் ஜோம் பண்ணி முடிச்சோடனே கார் எங்கன்னு பார்த்தா மாப்பிள்ளை கூட போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டர் பெண்ணை கூட போயிடுச்சு நான் எப்படி போகிறது ஐயோ நீங்கள் எப்படி போவீங்க தெரியலையே சரி பாஸ்டர் நீங்கள் எப்படியா இப்போ வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக நான் நழுவிடுவாங்க நிறைய பேர் இப்படிலாம் பார்த்து நான் கழட்டி விடுற ஆட்டு நான் இதை நிறைய முறை பார்த்துருக்கேன் அதனால் நான் சொல்லுவேன் காரை அனுப்புறீங்களா ஆட்டோ அனுப்புறீங்களா திரும்ப கொண்டு வந்து விட முடியுமா இல்லை நானே என் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன் உங்கள் காரை நம்பி உங்கள் வண்டியை நம்பி ஒரு ஊருக்கு நான் போகும்போது அப்படி தான் என் பிரசங்கள்லாம் என் அனுபவம் வந்தாங்க நான் சும்மா வந்து எதையும் பேச மாட்டேன் விசுவாசிகளே இதை பார்க்குறதுக்கு எந்த சபையாலாக இருக்கட்டும் நான் இந்த பாதையெல்லாம் நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன் வெளியூரில் ஒரு ஒருத்தரை கொண்டு போய் விடுகிறதுக்கு சென்னையிலிருந்து காரில் கொண்டு போய் வாடகை கார் அவங்க சொன்னாங்க அந்த காருடைய பணம் முழுவதும் நான் கொடுத்துறேன் நாங்கள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் வெகு தூரத்தில் விட்டுட்டு வாடகை காருக்குள்ள பணத்தை அவங்க கொடுத்து காரை அனுப்பிட்டாங்க நான் கொண்டு போன நபர் அந்த வீட்டில் அனுப்பியாச்சு நாங்கள் நிற்கிறேன் அந்த குடும்பத்தாட்டை கேட்குறேன் என்னங்க நான் திரும்பி போனோமே நான் எப்படி திரும்பி போகிறது பாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி பாஸ்டர் நீங்கள் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து இந்த காரியத்தெல்லாம் அதுவும் ராத்திரியெல்லாம் அந்த வாடகை காரில் நான் உட்காந்து அவங்கள கொண்டு போய் விட்டுட்டு காலையில் நான் திரும்ப வரணும் 
அப்ப நான் கேட்கறேன் நான் எப்படி திரும்ப போறது அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பாஸ்டர் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பஸ் வரும் அந்த பஸ்ல ஏறி இப்ப போய் நீங்க அங்க போயிட்டு அங்க இருந்து அப்படி போயிடுங்க நான் ஏன் சொன்னா அவங்க இருக்கிற அந்த வில்லேஜில் இருந்து நான் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும்னு சொன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பத்து கிலோமீட்டர் நான் வரணும் அந்த வில்லேஜிலிருந்து அந்த கிராமத்திலிருந்து உண்மையில நல்ல மனசு இருந்தால் என்ன செய்யணும் தெரியுமா அவங்க அந்த கிராமத்திலிருந்து அந்த ஸ்டேஷன் வரைக்கும் ஆகிலும் என்னை ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை ஒழுங்கு பண்ணி என்னை கொண்டு வந்து அங்கே விடணும் அப்போ தான் நினச்சிக்கிட்டேன் ராத்திரியெல்லாம் உட்கார்ந்து இவங்களை கொண்டு வந்து விட்டு கடைசியில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு எனக்கு ஒரு வாகனத்தை ஒழுங்கு பண்ணி கொடுப்பதற்கு முடியாத மனுஷர்கள் அந்த எதுக்கு தெரியும் அந்த கதையை சொன்ன எலியா ரதத்தை போ ரதத்தில் போன்னு சொன்ன ஆகாப்ப என்ன சொல்லியிருக்கணும் எலியாவே நீ நினைஞ்சிருவிட ஏ ரதத்தில் உட்கார்ந்துக்கும்னு சொல்லணும் நம்ம பிழைச்சா போதும் ரதத்தை போட்டினாரு போனார் எலியாவை தூக்கி எலியாவை கூப்பிட்டு ரதத்தில் உட்கார வைக்கல மனுஷன் அப்படிதான் சில நேரத்தில் அங்கதான் நமக்கு சோர்வு வருங்க சோர்வம் வருகிற இடம் அதுதான் உடனே கத்தருடைய ஆவியானவர் சொன்னாரு எலியாவே இப்ப நீ ஓட ஆரம்பிக்கணும் இப்ப நீ நடக்க கூடாது ரதத்தினுடைய வேகத்தை விட உன்னுடைய வேகத்தை அதிகமாக்குறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லி ரதம் போய் கொண்டிருக்கிறது எளியாவும் ஓடுகிறான் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தால் ரதம் பின்தங்குகிறது எளியாவினுடைய வேகம் அதிகமாகிறது இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா எளியாவுக்குள்ளே ஒரு பலனை ஆண்டவர் கொடுத்தார் எளியாவுக்குள்ளே ஒரு சத்துவத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு தெரியாதுங்க நான் சில நேரங்களில் நான் யோசிப்பேன் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் சிந்தித்து பாருங்க நான் யோசிக்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசித்து பாருங்க நீங்கள் எப்படி இத்தனை வருஷம் கடந்து வந்தீங்க உங்களுக்கு சோதனைகள் இல்லாமல் இருந்ததா உங்களுக்கு பாடுகள் இல்லாமல் இருந்ததா உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இல்லாமல் இருந்ததா எல்லாம் வந்தது அல்லவா ஊழிய காலையில் எங்கள்கிட்ட மைக் இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஸ்பேசுறோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறனால நாங்கள் எங்களை பற்றி சொல்கிறோம் உங்கள் கையில் மைக்கை கொடுத்து உங்கள் உங்களுடைய ஐம்பது வருஷம் அனுபவத்தை சொல்லுங்க நாற்பது வருஷம் அனுபவத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் என்னை விட உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை இருந்திருக்கும் நிறைய இடத்துல நீங்கள் சோர்ந்து சோர்ந்து போயிருப்பீங்க ஆனால் அந்த இடத்துலலாம் உங்களை நடக்க வச்சது யார் உங்களை ஓட வச்சது யார் அவர் சொன்னார் இல்லையா நான் கொடுப்பேன் நான் பலன் கொடுப்பேன்னு சொன்னார் இல்லையா அவர் உங்களுக்கு பலன் கொடுத்துருக்கிறார் சில நேரங்களில் சபையில் நான் சாட்சிக்கின்று சபையாருக்கு சாட்சிக்கு நான் அதிகமாக நேரம் கொடுக்கறது இல்லை திடீரென்று ஆவியானவர் ஏவுமர் கொடுக்கும்போது அவங்க சாட்சியை கேட்டு நானே ஆச்சரியப்படுவேன் ஐயோ எவ்வளோ பெரிய சாட்சி உங்க வாழ்க்கையில் இருந்திருக்குது இவங்க எப்படி தான் இந்த சூழ்நிலையில இப்படி வந்துட்டாங்க இவங்க இடறி விட வேண்டியவங்களாச்சே இவங்க தற்கொலை பண்ண வேண்டியவங்களாச்சே இவங்க வாழ முடியாம போறவங்களாச்சே ஆனால் அவங்க சாட்சி அவங்க சொல்லும் போது நான் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த இடத்துல நிச்சயமாய் இவங்க சோர்ந்து போகக்கூடாது என்பதற்காக இவர்கள் இடறி விடக்கூடாது என்பதற்காக அவர் ஒருவரே பலன் கொடுத்தார் அவர் ஒருவரே சத்துவத்தை கொடுத்தார் ரதத்துக்கு ரதத்தினுடைய வேகத்தை விட எலியாவினுடைய வேகம் அதிகமாய் அது அர்த்தம் என்ன தெரியுமா எலியா மலையில் நனையவில்லை மலை எலியாவை தடுத்து விடவில்லை இன்றைக்கு தேசத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் உங்களை தடுத்து விடாமல் இருப்பதற்கு ஊழிய காலா இருந்தால் இந்த கொரோனா என்கிற இந்த வைரஸினுடைய பிரச்சனை உங்களுடைய ஊழியத்தை பாதித்து விடும் என்று தயவு செய்து பயப்படாதீர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்கள் ஒரு நாளும் சிதறடிக்கப்பட கத்தர் விட மாட்டார் ஊழியலாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை கத்தர் உங்களுடையவர்களாகவே வைத்திருப்பார் நீங்கள் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள் அவர்களுக்காக தினம் ஜவம் பண்ணுங்கள் உங்களால் இயன்றதை அவருடைய காரியங்களுக்காக நீங்கள் அவர்களோடு கூட தொலைபேசியில் பேசி கொண்டிருங்கள் அவர்கள் உங்களோடு கூட பேசட்டும் ஒருவரை ஒருவர் முகந்தான் பார்க்கலைங்க நமக்கு இந்த நாட்கள் இருக்கிற வசதிகளை கொண்டு தைரியப்படுங்கள் நாம் ஓடக்கூடியவர்கள் மற்றவர்கள்லாம் ஓட முடியாது மற்றவங்களாம் நடக்க முடியாது நம்ம ஓடுவோம் நம்ம நடப்போம் பவுல் சொன்னார் இல்லையா நான் முடித்தேன் இதுக்கு இடையில் அவருக்கு பிரச்சனை வரலையா இதுக்கு இடையில அவருக்கு கஷ்டம் வரலையா எல்லாம் வந்ததுங்க எல்லாம் வந்தது 
அவர் சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர்களே நாம் வாசிக்கும் போது நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்து போகிறது இல்லை ஊழியத்துல எங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஊழியங்க ஊழியத்தை நாங்க எடுக்கல ஊழியர்களே யார் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் உங்களுக்கு ஊழியத்தை கொடுத்தது கர்த்த ஏசிய திருச்சபையினுடைய மூத்த ஊழியராக இருந்த பாஸ்டர் சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்த நாட்களிலே அருமையான ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனார் அவரை ஒரு முறை சந்திப்பதற்காக என் வாழ்க்கையிலே எங்கள் அப்பாவும் ஊழியத்தில் உள்ளவர் தான் எங்களுடைய தகப்பனிடத்தில் நான் சொல்ல விரும்பாத சூழ்நிலைகளே தகப்பனத்தில் போய் என் பிரச்சனை எப்படி சொல்வது ஏனென்றால் என்னுடைய தகப்பனாரும் அருமையான பாச சுந்தரம் ஐயா அவர்களும் நெருங்கிய ஊழியத்திலே ஒன்றாக ஊழியம் செய்தவர்கள் ஸ்லான்லே அவருடைய சாட்சியெல்லாம் இருக்கிறது ஆகவே ஒரு முறை ஏசிய கீழ்பாக் கார்டனில் இருக்கும்போது ஐயாவை பார்க்கும்படியாக நான் சென்று அவ்விடத்தில் நான் பேசினேன் அன்றைக்கு எனக்கு அதிகமான சோர்வு என் ஊழியத்திலே மதுராந்தக பகுதியிலே நான் ஊழியம் செய்தபடினாலே தொடர்ந்து ஊழியம் செய்ய முடியாது என்கிற நிலைக்குள்ளே நான் என்னுடைய மனநிலையிலே அதிகமாய் வேதனையோடு இருக்கும்போது கர்த்தர் எனக்கு சொன்னார் இந்த தெய்வ மனுஷனோடு போய் பேசு என்று சொல்லி நான் போய் அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் நேரம் வாங்கி அவரிடத்தில் பேச போகும்போது அவர் எடுத்தோடனே சொன்னார் உங்கள் அப்பா அருமையான பாஸ்டர் ஆயிட்டே அந்த ஐயா அந்த தகப்பனாருக்குள்ளே பாஸ்டர் சுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்குள்ளே பாஸ்டர் மோசஸுடைய மகன் வந்திருக்கிறார் என்ற உடனே அங்கே உள்ளவர்கள் உடனே என்னை பார்ப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் நான் உள்ளே போன போது அவர் என்னை பார்த்து என்ன விஷயம் நீங்கள் ஏன்ட்ட வந்திருக்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு அவர் நான் அவர் என்னுடைய பிரச்சனையை சொன்னேன் ஊழியத்தில் எனக்கு இப்படிப்பட்டது தான் நிலைகள் இருக்கிறது நீங்கள் எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வேணும் இது நல்ல உங்கள் அப்பாட்ட கேட்கலாமே நானும் உங்கள் அப்பாவெலாம் நல்லா ஊழிஞ்சு நான் சொன்னேன் அவங்க எங்கள் அப்பா அதனால் எல்லாத்தையும் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் தயங்குகிறேன் ஆகவே தான் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இதில் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நீங்கள் சோர்ந்து போகிறமா இருந்தால் அனுபவம் உள்ள ஊழியத்தில் போங்க அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியங்க அனுபவம் உள்ள ஊழியத்தில் நீண்ட காலங்களாக ஊழியம் செய்தவர்கள் பல சோதனை வழியாய் போனவர்கள் பல பாடுகள் வழியாய் போனவர்கள் பல கஷ்டத்தின் வழியாய் போனவங்க ஆனால் நொறுக்கப்பட்டு போனவங்க பணம் பணத்தோடு ஊழியத்துக்கு வந்த ஊழியர்களை நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் சிலரெல்லாம் சிலருடைய வாழ்க்கையில் பணமே இல்லை ஊழியத்தில் வந்து அதுக்கு பிறகு கர்த்தரவனுடைய ஊழியத்தில் உயர்த்திருக்கிறார் அதில் நானும் ஒருவன் அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே அந்த நேரத்தில் அந்த ஐயா சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அப்பா சொன்னதுக்காக நீங்கள் ஊழித்து வந்தீங்களா இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தாரான்னு கேட்டார் இந்த ஊழியம் கர்த்தர் கொடுத்த ஊழியம்னா நீங்கள் செய்யுங்க இந்த ஊழியத்தை உங்களுக்கு ஸ்தாபனம் கொடுத்துருக்குது அல்லது அப்பா சொன்னாங்கன்னு வந்தீங்கன்னா தயவு செய்து ஊழித்து விட்டு நீங்கள் போயிடுங்க உங்களால் இந்த ஊழியத்தில் நடக்கவும் முடியாது உங்களால் இந்த ஊழியத்தில் ஓடவும் முடியாது அவர் சில அனுபவங்களை சொன்னார் உங்கள் எல்லாருக்கும் பாஸ்டர் சுந்தர ஐயாவுடைய சாட்சியை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அவருடைய சாட்சி புக்கு இருக்குது நீங்கள் வாங்கி முடியுமானால் படியுங்க அப்படி உங்களுக்கு தேவையானால் எனக்கு சொல்லுங்கள் நாம் மீண்டும் திருச்சபையில் சந்திக்கும் போது இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உள்ள ஊழியர்கள் அன்றைக்கு நல்ல வழியில் நடத்தினா தான் இன்றைக்கு இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையிலே ரெண்டு ஆராதனைகள் சபையில் நின்று நடத்த முடியாத இந்த நேரத்திலும் நான் சோர்ந்து போகவில்லை என்னால் நடக்க முடியும் என்னாலே ஓட முடியும் உங்களை தைரியப்படுத்தும்படியாய் சொல்லுகிறேன் திருச்சபை நின்று ஊழியத்தை செய்ய முடியாத ஒரு தடை மழையை போல எளியாவை தடை செய்யக்கூடிய ஒரு மழையிலே நனையாதபடிக்கு எளியாவை பாதுகாத்த தேவன் இன்றைக்கும் அந்த எளியாவின் தேவன் ஊழியர்களே உங்களோடு கூட இருக்கிறார் வாலிப ஊழியர்களா புதிதாக உடைய ஊழியங்களை ஆரம்பித்திருக்கிறீர்களா நாளைக்கு திருச்சபையின் வாசலை திறக்கப்படலைன்னு சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் நடப்பீங்க நீங்கள் ஓடுவீங்க அதுக்கு பிறகு அந்த ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் கர்த்தர் கொடுத்த ஊழியத்தை 
நீ செய்வா கர்த்தரும் கூட நடத்துவார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரைக்கும் கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே நடக்க வேண்டிய நே நேரத்திலே நடக்கிறேன் ஓட வேண்டிய நேரத்திலே ஓடுகிறேன் செயல்பட வேண்டிய வேகத்திலே செயல்படுகிறேன் வயது எனக்கு ஒரு பொருட்டு அல்ல பிரச்சனைகள் எனக்கு ஒரு பொருட்டு அல்ல அவருக்காக ஒரு பக்தன் பாடும்போது ஒரு பாடலே இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் ஓடுவேன் நான் ஓடுவேன் இயேசுவுக்காக நான் ஓடுவேன் அந்த பாடலுடைய முதல் பகுதி என்ன பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நான் லக்கை நோக்கி நான் என்ன செய்கிறேன் ஓடுவேன் என்று சொல்கிறார் இல்லையா ஊழியர்களாய் ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்களானால் இந்த நாட்கள் ஓடுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு பலன் தருவார் ஊழியர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போகாதீங்க எளியாவை காகங்களை கொண்டு போஷித்தவர் அருமையான ஊழியர்களே நீங்கள் எந்த இடத்திலே நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்று விசேஷத்த வழிகளை கத்தர் ஏற்படுத்தியிருப்பார் மனம் உடைந்து போய்விடாதீர்கள் சாத்தா இந்த நேரத்தில் நம்முடைய மனசை உடைப்பான் பத்தியா ஊழியம் ஊழியம் போனியே பத்தியா உன் நிலைமை எப்படி இருக்கு பத்தியா இயேசுவின் நாமத்தினாலே உன் மனதின் சிந்தனைகளை உடைத்து சிதறடிக்க பண்ணுகிற சத்துருடைய ஆவியை அந்த வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவியை இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து கொண்டு அவர் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து அனுப்புகிற அந்த பலனை பெற்றுக்கொள் சகோதரனே சகோதரியே விசுவாசியே பெற்றுக்கொள் நீங்கள் நடக்க முடியும் நீங்கள் ஓட முடியும் எத்தனையோ ஊழியர்கள் ஓடி தங்களுடைய ஓட்டத்தை நல்ல முறையில் முடித்தார்கள் லக்கை நோக்கி ஓடுங்கள் முடியலன்னு நீங்கள் சொல்லவே சொல்லாதீர்கள் எளியாவுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த அனுபவம் இருந்தது ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கும் போது ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் கர்த்தருடைய தூதன் கர்த்தருடைய தூதன் திரும்ப இரண்டாம் தரம் வந்து திரும்ப இரண்டாம் தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திரு எழுந்திரு போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் எலியா தன் ஊழியம் முடிந்தது என்று முடிவுக்கு வந்தார் ஆனால் கர்த்தருடைய தூதன் மூலமாய் கத்த சொல்லி அனுப்பின தெரியுமா எலியாவே நீ இன்னும் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும் இன்னும் நீ பிரயாணம் பண்ண வேண்டிய தூரம் இருக்கிறது அருமையான கற்றுடைய பிள்ளைகளே வாலிபர்கள் சோர்ந்து போவார்கள் இளைஞர்கள் சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபர்கள் இடறி விழுவார்கள் நாமோ பிரசங்கிக்கிற நான் இந்த அருமையான ஜீவனுள்ள கற்றுடைய வார்த்தை கேட்கிற வீடுகளிலிருந்து கேட்க அருமையான சகோதரி சகோதரியை ஒருவேளை ஊழியக்காரருடைய குடும்பமாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை தைரியப்படுத்தும்படி சொல்லுகிறேன் இந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை தடைப்படுத்தாது நாம் இன்னும் அதிகமாய் பிரயாணம் பண்ண வேண்டியவளாக இருக்கிறோம் நாம் இன்னும் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும் நம்முடைய பிரயாணத்துக்கு முடிவான ஸ்டேஷன் இன்னும் வந்து சேரல நாம் பிரயாணத்தின் பாதியில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய சிலருடைய வாழ்க்கையிலே கால் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் ட்ரெயினில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது காலையில் எழும்பி விழித்த உடனே கேட்பாங்க பார்க்க இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும் இன்னும் இந்த ஸ்டேஷன் வரலையான்னு என்ன இவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு கதர்கள் பேசுகிறாள் அல்லவா அது போல தாங்க நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம சில நேரங்களிலே இடையில் வந்த தடைகளை நினைத்து சோர்ந்து போய் அப்படியே நம்ம இருக்கிற அந்த நேரத்தில் ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு பதிலை கொடுக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் இந்த இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற ஊழியர்களாக நீங்கள் பிரயாணம் பண்ண வேண்டிய தூரம் நீங்கள் கத்திற்காக செய்ய வேண்டிய சேவைகள் உங்களுடைய தீர்க்க தரிசன ஊழியம் உங்களுடைய சுவிசேஷ ஊழியம் உங்களுடைய ஜப ஊழியம் உங்களுடைய சபை ஊழியம் உங்களுடைய அப்போஸ்ல ஊழியம் நீங்கள் என்னென்ன ஊழியங்களெல்லாம் கத்தர் நம்முடைய நம்மை நம்பி என்னை நம்பி தந்த அத்தனை ஊழியத்தினுடைய 
பிரயாணங்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை செய்வதற்கு தான் எலியாவுக்கு கேரி தாட்டண்டையிலே இருந்த அந்த இறைச்சியை விட கேரி தாட்டண்டையிலே குடித்த அந்த தண்ணீரை விட அவர் கொடுத்த ஒரு ஆகாரம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது தலையில் சுடப்பட்ட அடை சூடான அடை இது எங்க இருந்து வந்தது கத்தரே கத்தருடைய தூதன் மூலமாய் கொடுத்தார் அதுதான் அந்த பலன் அந்த சத்துவம் மறைவான மன்னாவை கத்தர் கொடுப்பார் இந்த மன்னா உலகத்தில் யாரும் கொடுக்க முடியாது எனக்குள்ளே ஒரு மன்னா இருக்குது அந்த மன்னா என்ன தெரியுமா தேவன் கொடுத்த பலன் என்கிற ஒரு மன்னா எனக்குள் ஒரு சத்துவம் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியாது அதான் மறைவான மன்னா மறைவான பலன் நான் நிற்கிறேன் நான் நடக்கிறேன் நான் ஓடுகிறேன் அவர் கொடுத்த அந்த சூடான அடை அவர் கொடுத்த பாத்திரத்தின் தண்ணி என்னை பிரயாணம் பண்ண வைக்கிறது நான் சோர்ந்து போவது இல்லை ஏசையா திருக்கிறது சொல்றார் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு கர்த்தர் கொடுப்பார் இன்றைக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் சோர்ந்து போய் இருக்கிறீர்களா இந்த சத்தியம் உங்களை பலப்படுத்துவதாக இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவதாக படுத்திருக்கிற சகோதரனே நீ நடக்க நிற்க ஆரம்பி நிற்கு நின்று கொண்டே இருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே நடக்க ஆரம்பி நடந்து கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே நீ ஓட ஆரம்பி தேவன் உன்னை ரதத்தின் வேகத்தை விட உங்களுடைய வேகத்தை இந்த உலகத்தாருடைய வேகத்தை விட தேவனை நம்ப அவருடைய வேகத்தை விட உங்களுடைய வேகம் அதிகமாக்கி தருவார் அதிகமாக்கி தருவார் நீங்கள் ஒரு பேசஞ்சராக அல்ல நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஆக கற்று உங்களை மாற்ற வேண்டும் உங்களுடைய வேகம் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினை விட விமானத்தினுடைய வேகத்தை போல கற்று மாற்ற விரும்புகிறார் ஒரு விமானம் தரையில் வேகமாய் ஓடுகிற எல்லா வாகன சக்திகளை விட வானத்தில் பறக்கிற விமானத்தினுடைய வேகம் எத்தனையோ மடங்கு அதிகம் ஆகவே தான் ட்ரெயினில் போகும்போது இரவெல்லாம் பிரயாணம் பண்ணி காலையில் போய் இறங்குறோம் ஆனால் பிளெயினில் அப்படி இல்லை ஒன் ஹவரில் நானூறு கிலோமீட்டரை ஒன் ஹவரில் போயிடுறான் அப்படியானால் அந்த விமானத்தினுடைய வேகம் அவ்வளவு அதிகமாக நம்ம ஓட்டம் அப்படிப்பட்டதுங்க நம்முடைய ஓட்டம் அப்படிப்பட்டது ஓடுங்க ஆண்டவருக்காக சோழ்ந்துடாதீங்க உங்களுக்கு கற்றுந்திர மாலை வேலையிலே அந்த பலனை ஆண்டவர் கொடுப்பார் வேதத்திலே ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பது எட்டிலே சொல்லப்பட்ட அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து குடித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவு பகல் நாற்பது நாள் இரவு பகல் ஓரே பெண்ணும் ஓரே பெண்ணும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனார் ஒரு நேர சாப்பாட்டுல நாற்பது நாள் நடந்து போனா பாருங்க ஒரு நேர சாப்பாடு ஆண்டு கொடுத்த ஒரு நேர சாப்பாடு முதல் சொன்னாரு நீ போக வேண்டிய தூரம் அதிகம்ப்பா நீ போக முடியும் மறுபடியும் ஆண்டவர் அங்கே சொல்கிறார் நீ புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் ஓரே பெண்ணும் தேவனுடைய பருவதம் மட்டும் வாகனம் கிடையாது நடந்தே போனார் எங்கள் அன்னைக்கு வாகனம் கிடையாதுங்க பழைய பாட்டிலும் சரி இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்கூட்டரும் கிடையாது அன் இன்றைக்கு இருக்கிற எந்த வாகனங்களும் கிடையாது அன்றைக்கி இருந்தது கழுதாக இருக்கும் ஒட்டகம் இருக்கும் இதாக இருந்துச்சு இப்போவும் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்களேன் கழுதையில் தான் போய் ஆகணும் ஒட்டகத்தை தான் போய் ஆகணும் நடந்து தான் போகணும் இப்போ தான் எல்லாம் இருக்குது சில ஆட்கள் இதை கூட புரியாமல் சொல்லுவாங்க அந்த நாட்களில் எலியா இதில் போனார் எலிசா இதில் போனார் ஏசு எதில் போனார் அந்த நாட்களில் என்னெல்லாம் இருந்தது இல்லைன்னு இவருக்கு தெரியுமானு முதல் கேட்டு பாருங்கள் ஒழுங்காக ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கணும் உடனே ஜா உடனே எல்லாம் ஜாக ஜாதகை படிக்கணும் அந்த காலத்தில் என்ன ஏசு கிறிஸ்து காலத்தில் என்ன இருந்தது என்ன இல்லைன்னா தெரியணும் சும்மா கண் மூடிக்கிட்டு எதையாவது உளர்கிற ஆட்களாக இருக்கக்கூடாது இவனு இன்னொருத்தர் பேசும்போதும் சொல்கிறாரு அந்த நாட்களில் இதெல்லாம் இருந்ததா ஏசு எப்படி நடந்து போனார்னு கோட் ஷூட்டு போட்டு டை கட்டிக்கிட்டு ஷூ போட்டுக்கிட்டு பேசுகிறாரு அந்த நாட்கள் எனக்கு கோட் இருந்ததா ஷூட்டு இருந்ததா டை இருந்ததா திரும்ப எனக்கு கேட்க தெரியாதா இப்படியெல்லாம் சில ஆட்கள் 
அந்த நாட்கள் அந்த நாட்கள் என்ன நடந்ததோ அதுதான் இந்த நாட்கள் என்ன இருக்குதோ அதுதான் அதை நம்ம சிம்பிளாக எடுத்துக்கணும் இந்த நாட்கள் இது இருக்குது இப்போ நான் கேமரா முன்னால் இருந்து பேசுகிறேன் செல்ஃபோனை பாருங்கள் இந்த நாட்கள் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த நாட்கள் இதெல்லாம் இல்லையே அதனால் அந்த நாட்கள் இதெல்லாம் இருந்துதான் என்று பேசுவதெல்லாம் அறியாமையில் பேசுகிற வார்த்தைகள் இதையும் அறியாமல் கேட்கிற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆமாயா 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 இப்போ உள்ளவங்களாம் இப்படி போகிறாங்கய்யா அவ்வளவு பொறாமை தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் சொல்கிறதை குறித்து வருத்தப்படாதீங்க கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பேசணும் யோசித்து பேசணும் கண்முடித்தனமாக எதையும் சொல்லிவிடக்கூடாது எளியாவுக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த ஆகாரத்தில் நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் நடந்தான் அவன் இடறி போனாரா அவர் சோர்ந்து போனாரா தேவன் கொடுத்த அந்த பலன்க தேவன் கொடுத்த பலன் நீங்கள் பாருங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வாசிக்கும் போது உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் நான் எடுத்த வசனங்கள் வேறு நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போது கர்த்த சில காரியங்களை உங்களுடைய நிலைகளை வைத்து என்னுடைய மனதிலே தேவன் கொண்டு வருகிற அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நான் அதை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் உபாகமத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிப்போமாக உங்கள் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் உங்கள் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் மனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து மனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகிய கத்தரை நீ மறவாமலும் உன் தேவனாகிய கத்தரை மறவாமலும் பாருங்க இந்த வசனத்தை நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா வனாந்திரத்தில் அவர்களை ஆண்டவர் உங்கள் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினாலே ஆபரகாம் அறியாத மன்னா ஈசாக்கு அறியாத மன்னா யாக்கோபு அறியாத மன்னா யாக்கோபுடைய சந்ததியாய் எகித்து விட்டு வெளியே வருகிறார் பாருங்க அதனால் தான் அந்த பிதாக்கள் அறியாத நாள் ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இந்த மூன்று பிதாக்கள் எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டாங்க நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டாங்க எங்கே அவங்க இருந்த இடத்துல ஆனால் எகித்து விட்டு வெளியே வரும்போது யாக்கோபுடைய சந்ததி எகிப்திருந்து வெளியே வந்தாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க எகிப்திருந்து வெளியே வரும்போது பிதாக்கள் சாப்பிட்டதல்ல இவர்களுக்கு அவர் கொடுத்தார் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினாலே வனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான அப்போது இந்த மன்னாவை ஆண்டர் கொடுத்ததில் இருந்த அற்புதம் என்ன அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வனாந்திரத்திலே தேவன் கொடுத்த இந்த மன்னாவில் இருந்த அதிசயம் என்ன எட்டாம் அதிகாரத்திலே அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் மீண்டும் மூன்றாம் வசனத்திலே அந்த காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அமேன் 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 கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே கர்த்துடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை அதுதாங்க பலன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஊழியக்காரனாய் கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கிற வார்த்தையை உங்களுடைய இரு காதுகளால் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அல்லவா இந்த கர்த்துடைய வார்த்தை தான் உங்களுடைய சோர்வுகளை மாற்றுகிற உங்களுடைய இழைப்புகளை மாற்றுகிற கர்த்துடைய வார்த்தை கர்த்துடைய வார்த்தையினால் பிழைப்பான் என்பது கர்த்துடைய வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போதெல்லாம் கர்த்தர் உங்களை பிழைக்க செய்வார் உங்களை வாழ வைப்பார் அதனால் வேதம் சொல்கிற மனுஷன் இந்த உலகத்தின் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினாலே ஒவ்வொரு செய்தியும் உங்களுக்கு ஒரு மன்னா உங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் காலையிலும் மாலையிலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு மண்ணாவை கத்தர் கொடுக்கும்படி கத்தர் கிருப தந்திருக்கிறார் இது மண்ணா ஸ்வீட் அல்ல குடம்பகத்தில் இருக்கிற மண்ணா ஸ்வீட்டை நினைக்காதீங்க இது பைபிள் இருக்கிற மண்ணா ஸ்வீட்டு சில நேரத்தில் அந்த மண்ணால் சில குறைகள் கூட இருக்கலாம் அவரும் தேவனுடைய மனுஷன் தான் அவருக்கு விரோதமாக நான் சொல்லலை ஒரு ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லுகிறேன் அவர் எத்தனையோ சபைகளுக்கு நல்ல விதங்களிலே உதவி செய்கிற நல்ல தேவனுடைய மனுஷன் அவருக்காக கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் 
ஆனால் அந்த மன்னாவை விட ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய மன்னா இருக்குது பாருங்க ஒருவேளை அப்ப இல்லாம விட்டாலும் இந்த மன்னா இந்த நாட்களிலே உங்களுக்கு ஒரு பலனை ஆண்டவர் கொடுப்பார் இந்த சத்துவத்தை கொடுப்பார் அதற்கு பிறகுதான் அந்த வசந்த சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாது இருந்த மன்னாவினாலே உன்னை போஷித்தார் கடுமையான தெய்வனுடைய பிள்ளையே சோர்ந்து போக இருக்கிறீர்களா கவலையோடு இருக்கிறீர்களா பாதத்தோடு இருக்கிறீர்களா மனமுடைந்து போய் இருக்கிறீர்களா அவருடைய ஊழியக்காரனாய் அவருடைய வேலைக்காரனாய் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு வேலை கர்த்தர் நம்முடைய முன்பிதாக்கு அறியாத ஒரு மண்ணா சாப்பிட்டாங்க இல்லையா மனாந்திரத்தில் அந்த மண்ணாவை விட அவங்க சாப்பிட்ட மண்ணாவை விட வேறு ஒரு மண்ணாவை உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டு வச்சிருப்பார் ஆப்ரஹாம் சாப்பிடாத ஈசாக்கு சாப்பிடாத யாக்கோபு சாப்பிடாத மண்ணாவை யாக்கோபுடைய சந்ததி சாப்பிட்டது யாக்கோபு யாக்கோபின் சந்ததி சாப்பிடாத ஒரு மண்ணாவை புதிய ஏற்பாடு சபையின் மக்களாக இருக்கிற நமக்கு அதை விட விசேஷித்த மண்ணாவை இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற போராட்டங்களிலே சாத்தா என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் நீ சோர்ந்து போயிடு நீ விழுந்துரு நீ பின்வாங்கி போயிடு நீ ஏசுன்னு சொல்லாத ஆண்டவன் சொல்லாத உன் வாழ்க்கையில் பற்றியா எப்படியெல்லாம் நடக்குது எல்லாத்தையும் விட்டு அருமையான சகோதரே சகோதரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கர்த்தர் இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த மண்ணா இஸ் விசேஷித்த மண்ணா வனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சாப்பிட்ட மண்ணாவை விட விசேஷித்த மண்ணாவை கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்து உங்களுக்கு பலன் தருவார் உங்களை அவர் போஷிப்பார் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று விவாகம் எட்டு நான்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாற்பது வருஷமும் இந்த நாற்பது வருஷமும் உன் மேல் இருந்த வஸ்திரம் உன் மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இந்த நாற்பது வருஷம் உன் மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழமையாய் போகவில்லை உன் கால் வீங்கவும் இல்லை பாருங்க வஸ்திரமும் பழசா போல உன் கால் என்ன செய்யல வீங்கல நம்ம கொஞ்ச தூரம் நடந்தாலே நம்முடைய கால்கள் வீங்கும் நம்முடைய சரீரம் விளைவு நம் அடையும் ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஆகாரத்தினுடைய பலன் இல்லை நாற்பது வருஷம் அவங்க கால் வீங்கலைங்க நிறைய காரியத்தை சொல்லப்படுங்க இந்த மாலை வேலையில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தேவடைய வார்த்தை ஜபத்தோடு கேட்கிறவர்களே எந்த நேரம் கேட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் வரும்போது நீங்கள் என்றைக்காவது ஏதாவது ஒரு நிலையில் சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா உடனே யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட் ஏஜ் சேட் பட்டன் போடுங்க அங்கே உங்களுக்கு ஒரு மண்ணா இருக்கும் அங்கே ஒரு மண்ணாவாகிய ஒரு பாடல் இருக்கும் உங்களுக்கு மண்ணாவாகிய ஒரு ஜபம் இருக்குங்க அந்த மண்ணா தான் உங்களுடைய வேதனையை மாற்றம் வீக்கத்தை மாற்றம் நாற்பது வருஷம் நடந்ததுன்னா சும்மாவா நாற்பது வருஷம் நீங்கள் நடந்து பாருங்க ஒரு நாள் நடந்து பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும் நாற்பது வருஷம் ஆண்டுடைய கிருபையினாலே மூன்று முறை இந்த எகிப்து தேசம் இந்த வனாந்திரம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடந்து வந்த இடங்கள் செங்கடல் யோர்தான் இன்னும் பல காரியத்தை பதினேழு நாட்கள் அங்கே தங்கி எங்களை அழைத்து கொண்டு போன நல்ல ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் அந்த இடத்தையெல்லாம் விளக்கி காட்டின போது ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்றைக்கு அங்கெல்லாம் ரோடு போட்டிருக்காங்க சில இடத்துலலாம் ரோடு சில இடத்துலலாம் கடை டயர்டான ஒரு ஜூஸ் வாங்கி குடிக்கலாம் அன்றைக்கி வனாந்திரத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு டயர்டுக்கு எங்கே ஜூஸ் இங்கே ஒரு பாட்டில் தண்ணி இருபது ரூபானா அங்கே ஒரு பாட்டில் தண்ணி டாலர் கணக்கில் எழுபத்தஞ்சு ரூபா எண்பது ரூபா எவ்வளோ இன்றைக்கு கடைகள் இருக்குது அன்றைக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆண்டவர் கொடுத்த மண்ணாவை தவிர வேற ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது ஆண்டவர் கொடுக்குற அந்த கண்மலையின் தண்ணீரை தவிர வேறு தண்ணியை குடிக்க முடியாது ஏன்னா அங்கே கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் அதில் ஒரு பெரிய அற்புதம் இருந்தது என்ன தெரியுமா அவர்கள் அந்த தேவ பலனை பெற்றுக்கொண்டே இருந்தாங்க அந்த சத்துவம் இந்த காணான் தேசத்துக்குள்ளே போகிற வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் இவங்களுடைய பின்மாற்றத்தினால தான் இவங்க ஆண்டவரை பின்பற்ற வேண்டிய விதத்தில் பின்பற்றாதனால தான் அந்த காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க முடியாமல் போய்விட்டது ஆனால் சரீர பிரகாரமாக எங்கேயாவது அவங்க சோர்வு சோர்வுக்கு இடம் இருந்ததா ஒரு நாளும் இல்லை இந்த மாலை விழுந்த செய்தி அதுதான் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு 
சோர்ந்து போகிற மகனுக்கு சோர்ந்து போகிற மகளுக்கு சோர்ந்து போகிற தாயே சோர்ந்து போகிற தகப்பனே கர்த்தர் உனக்கு பலன் தருவாராக கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு சத்துவத்தை அவர் பெருக பண்ணுவாராக கர்த்தருக்காக நில்லுங்கள் கர்த்தருக்காக நடவுங்கள் கர்த்தருக்காக ஓடுங்கள் உங்களுடைய நடையை கர்த்தர் வேகப்படுத்துவார் இந்த நாட்கள் நம்மை யாரும் நம்மை யாரும் ஜபிக்கிற பிள்ளைகளே உபவாசிக்கிற பிள்ளைகளே இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளே விசுவாசத்தோடு உங்களுக்கு இன்னொரு நம்பிக்கையின் வார்த்தையை தருகிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்காக எரிந்து பிரகாசிக்கிற மக்களாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் நீங்கள் எழும்பி ஒளி வீசுகிற மக்களாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் இன்றைக்கு ஏராளமான தேவனுடைய தாசர்கள் நம்ம எல்லாருக்காக ஜபிக்கிறார்கள் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து உங்களுடைய ஆவியை இணைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களை கர்த்தர் எழுப்புவார் உங்களை நடக்க வைப்பார் கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நாற்பதாம் அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ இந்த நாட்களிலே வீடுகளில் சும்மா இருக்காதீங்க சாப்பிட்ற நேரம் சாப்பிடுங்க தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் தூங்குங்க மற்ற நேரத்தில் அவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருங்க ஜபமும் வேதமாய் கத்திரத்தில் காத்திருங்க அதை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களோ சோர்வுகளை மாற்றக்கூடிய அந்த புது பலனை ஆண்டவர் தருவார் அந்த புது பலனுக்கு ஒப்பானது எது என்றால் கழுகுன்னு சொல்லிட்டார் கழுகுக்கு ஒப்பான பலனை தான் புது பலனாக இருக்கிறது நிறைய பலன் இருக்குது ஆனால் எல்லா பலனை விட சூப்பர் பலன் எதுன்னா கழுகுடைய பலன் அதனால் தான் கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் இந்த மாலை வேலையில் கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து நீங்கள் எழும்புவீர்கள் கர்த்தர் உங்களை எழும்ப பண்ணுவார் உன் படுக்கை விட்டு எழும்பு மகனே உன் படுக்கை விட்டு எழும்பு மகனே உன் படுக்கை விட்டு எழும்பு ஊழியர்களே கர்த்தர் உங்களை பிரகாசிக்க செய்ய அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாம மயிமைப்படுவதாக என்னோடு கூட கண்களை மூடி செவிப்போம் எங்கள் பரலோக பிதாவை எங்கள் சர்வல்லமுடைய ரட்சகிறே யாரெல்லாம் இந்த நாட்களிலே நடக்கக்கூடாதவைகள் எதிர்பார்க்காதவைகள் என்கிற நிலைகளிலே இந்த வியாதியினுடைய தாண்டவம் கோர தாண்டவம் இந்த வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவியினுடைய வைரஸ் கிருமிகள் நிமித்தமாக யாரெல்லாம் தன்னுடைய இருதயத்தில் சோர்ந்து போனவர்களாக நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக பயந்தவர்களாக கலங்கினவர்களாக யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் ஒருவேளை இன்றைக்கு அவர்கள் கேட்காவிட்டாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதை பார்க்காதவர்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும்போது கண்டிப்பாக யாரெல்லாம் சோர்ந்து போயிருக்கிறார்களோ இது கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை நான் சுயமாய் பேசவில்லை அன்றுவரே இந்த நாளில் என்ன பேசணுன்று காலையிலிருந்து நான் யோசித்த போது தேவன் தெளிவாக இதை என்னுடைய மனதிலே கர்த்தர் கொண்டு வந்தீர் நான் எடுத்த குறிப்புகளை விட வித்தியாசமாய் இந்த ஜனத்தினுடைய நிலைகளை அறிந்து ஆவியானவர் பேசியிருக்கிறீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தையினால் அவருடைய இருதயம் தேற்றப்படுவதாக இந்த வசனத்தினாலே பலன் கொள்ளுவார்களாக இந்த வசனத்தினாலே அவர்கள் சத்துவம் அடைவார்களாக கழுகுகளை போல மாற்றும் ஆண்டவரே சட்டைகள் அடிக்கட்டும் ஆண்டவரே அவர்கள் எழும்பட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கடத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் ஏ சுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமேடு பர்சுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே மிக மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை முதல் அசம்பி சாவுகாடு திருச்சபையின் மக்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நாளை ஏப்ரல் ஒன் முதலாம் தேதி காலை ஐந்து மணிக்கெல்லாம் உங்களுடைய வாக்குத்த செய்தியை கேட்க உங்கள் படுக்கையை விட்டு எழும்புங்கள் படுக்கையில் தயவு செய்து முதலாம் தேதி காலையிலே யாரும் படுக்கையில் இருக்கக்கூடாது உங்கள் படுக்கையை விட்டு எழும்பி நீங்கள் கற்றுடைய உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் இந்த நான்காவது மாதத்தில் தேவன் கொடுக்கும் வார்த்தையை காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் திருச்சபையின் மக்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த நான்காவது மாதத்தினுடைய காரியங்களை குறித்து அறிய விரும்பினால் தயவு செய்து ஃபோன் மூலமாய் தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் 
நான்காவது மாதத்துக்குள்ளே வாக்கு தத்த செய்தியை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து அந்த வாக்கு தத்தங்களை கர்த்தர் நிறைவேற்ற ஆண்டவர் வல்லவராயிருக்கிறார் பயப்படாதீர்கள் கலங்காதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள் கர்த்தர் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஆமே